മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അജണ്ട കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എത്ര ജില്ലകൾ വേണം കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവാതെ പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ലീഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കുതന്ത്രങ്ങൾ ആ കുതന്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യമായി മാറുന്നു അതൊരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡിലേക്ക് അടിയൊഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അത് ഇട അതിൽ ഭരണകക്ഷി അതായത് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഏതു തരത്തിലാണ് ചേരുക ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആ ചർച്ച മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്താതെ അടിയൊഴുക്കുകളായി രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരും അറിയാതെ പോവുകയോ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു തലക്കെട്ടുകളിലേക്കോ മാത്രം ചുരുങ്ങുന്നു ഈ സംഭവഗതികൾ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ജില്ലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്തെത്തുന്നു ആ അത് നേരത്തെയൊക്കെ തെരുവുകളിലെ ചർച്ചയായി മാറിയെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നിയമസഭയിലേക്ക് ലീഗിന്റെ ഇടപെടൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കണ്ടതാണ് ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ല രണ്ടായി തിരിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം മലപ്പുറവും തിരൂരും തിരൂർ ആസ്ഥാനമായി മലപ്പുറം ജില്ല തിരൂർ ആസ്ഥാനമായി പുതിയൊരു ജില്ലയ്ക്ക് രൂപീകരിക്കണമെന്നുമുള്ളതാണ് ലീഗ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം പക്ഷേ ഇത് മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കണമെന്നും തിരൂർ ആസ്ഥാനമായി തിരൂരിനെ തിരൂരിനെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടൊരു പുതിയ ജില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് ജില്ലകളുടെ കാര്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി ചില വേർതിരിയലുകൾ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിന്റെ തുടക്കമായി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭ വേദിയാവുകയാണ് ആ തന്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നു ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് എതിർക്കുന്നു യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പീക്കർ കെ എൻ എ ഖാദറിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ കെ എൻ എ ഖാദർ സീറ്റിലില്ല അതോടുകൂടി ഇത് കെട്ടടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി യു ഡി എഫിന്റെ മുഴുവൻ കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ലീഗ് വീണ്ടും കേരള നിയമസഭയിൽ ഇതേ വിഷയം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലായി കൊണ്ടുവരുന്നു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ തെരുവുകളിൽ ലീഗ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഈ ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക പരിവേഷം ലഭിക്കുന്നു അതിന്റെ വേദി നിയമസഭയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലീഗിന്റെ എല്ലാ തെരുവിലെ വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് ഈ പ്രസംഗവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കെ എൻ എ ഖാദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തെരുവിൽ പ്രസംഗിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഉള്ള കണക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നുള്ള പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പുതിയ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കമിടേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ചേർത്തു വെക്കുന്നു വികസനവുമായി ചേർക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന മാതൃകകൾക്ക് കുതിപ്പുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന ഭൂപടം ഏറ്റവും സ്വർണ്ണലിപികളിൽ എഴുതി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ജില്ലാ വേർതിരിവൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജില്ലകൾ വേണം ആ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ മലബാർ മേഖലയിൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം മലപ്പുറത്ത് വേണം എന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി അവർ പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണ് അതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിലെ ജനസംഖ്യ ജനന തോത് അനുസരിച്ചുമുള്ള കണക്കുകൾ ഇവർ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡായി അടിയൊഴുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമസഭ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലായി വരുന്നു മലപ്പുറം രണ്ടായി വിഭജിക്കണം തിരൂർ ആസ്ഥാനമായ ഒരു പുതിയ ജില്ല പതിയെ പതിയെ മലബാറിൽ പുതിയ ജില്ലകൾ എന്നുള്ളത് ജനസംഖ്യ ആനുപാതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമാകുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ ലീഗ് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കുകളും ലീഗ് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും പതിനാറിലെയും കണക്കുകൾ എന്നുള്ളിടത്താണ് നിയമസഭയിൽ വരുന്ന ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന്റെ അപകടം പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലീഗ് പറയുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവർ പതിനെട്ട് ദശാംശം മൂ
അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ ഔദ്യോഗിക ജനന നിരക്ക് പ്രകാരം പുതിയ ചിന്തകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും വികസനത്തിന്റെ മാതൃകകൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജില്ലാ വിഭജനം വേണം എന്ന് ലീഗ് പറയുകയും തെരുവുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഈ തരത്തിലാണ് ആ കണക്കുകളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ തോത് രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും അതൊരു പരസ്യമാണ് പക്ഷെ ചർച്ച വരുന്നില്ല നിയമസഭയിൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലായി കെ എൻ എ ഖാദർ തുടക്കമിടുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല രണ്ടായി വിഭജിക്കണം തിരൂർ ആസ്ഥാനമായ ഒരു പുതിയ ജില്ല മലബാർ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ജനന നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഭരണസ്വരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ജില്ലകൾ ആവശ്യം ഈ കണക്കുകളും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലും ഒക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഉയരാൻ പോകുന്ന ജില്ലാ വിഭജനത്തിന്റെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ അടിയൊഴുക്കുകളും അന്തർനാടകങ്ങൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ